நம்ம ஏதோ ஒரு பொய்யான தகவலோ இது புருடாவோ கிடையாது இது அறிவியல் ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு தகவல் நான் சர்க்கரையும் சாப்பிடறது இல்ல சாதமும் கம்மியாதான் சாப்பிடுறேன் எனக்கு ஏன் சர்க்கரை அதிகரிக்குது அப்படின்னு கேக்குறாங்க இந்த உணவு முறையை ஃபாலோ பண்ணும் போது ஒருத்தருக்கு சர்க்கரை அளவுகள் திடீரென குறையும் தேங்கி நிற்கும் ரத்தத்துல சர்க்கரை அளவுகள் இதனால அதிகரிக்கும் இதுதான் நம்ம டயட்டு நல்லா வேலை செய்யும் தொடர்ந்து நீங்க சாப்பிட்டே இருக்காதீங்க ஒன் வீக் வச்சு டாக்டர் போயிட்டு சுகரை செக் பண்ணி பாருங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சுகர் குறைஞ்சாலும் அது தற்பெய தாழ்நிலை உண்டாக்கும் அதுவும் ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஒன்று தான் அதனால வந்து நம்ம சாப்பாடுல பாத்தீங்கன்னா மாவு சத்து பொருத சத்து கொழுப்பு சத்து என்று மூன்று வகையான முக்கியமான பொருட்கள் உள்ளது நாம மாவு சத்துல இருந்து எனர்ஜி எடுக்கும் போது அதாவது எரிசக்தி எடுக்கும் போதுதான் இன்சுலின் தேவை வணக்கம் நேர்களே இந்த பதிவுல சர்க்கரை நோயாளிகள் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்த என்னென்ன உணவுகள் சாப்பிட வேண்டும் என்று பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சர்க்கரை நோய் ஏன் வருகிறது என்று ஷார்ட்டா பார்ப்போம் அப்பதான் உங்களுக்கு சர்க்கரை நோயாளிகள் என்னென்ன உணவுகள் சாப்பிட வேண்டும் என்று எளிமையாக புரியும் நம்ம அன்றாடம் செய்யற வேலைக்கு எனர்ஜி அதாவது எரிசக்தி தேவை நம்ம உணவு சாப்பிட்ட உடனே நம்ம உணவானது ஜீரணமாகி இந்த எனர்ஜி எரிசக்தி ஆனது அதாவது சுகர் ஆனது ரத்தத்துல இருக்கும் இந்த சுகர் நம்ம செய்யற வேலைக்கு யூட்டிலைசேஷன் ஆவதற்கு இன்சுலின் தேவை ஒருவருக்கு இன்சுலின் குறைவாக சுரந்தாலோ அல்லது இன்சுலின் நிறைவாக சுரந்தும் சரியாக வேலை செய்யவில்லை என்றாலோ அவருக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கிறது என்ற அர்த்தம் அதனால பாத்தீங்கன்னா சரியா இன்சுலின் பை அந்த சுகர் மேல ஆக்ட் பண்ணாம அந்த சுகர் ஆனது சர்க்கரை அளவுகளானது ரத்தத்திலே ஸ்டாக்னன்ட் ஆகி தேங்கி நிற்கும் ரத்தத்துல சர்க்கரை அளவுகள் இதனால அதிகரிக்கும் இதுதான் நம்ம சர்க்கரை நோய் என்று சொல்றோம் இதுதான் வந்து சர்க்கரை நோய் நோயாளிகள் என்னென்ன உணவுகள் சாப்பிட வேண்டும் என்பதற்கான பேசிக்கிறது எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டாலே உங்களுக்கு சர்க்கரை நோயாளிகள் என்னென்ன உணவுகள் சாப்பிட வேண்டும் என்று தெளிவாக புரியும் நாம சாப்பாடுல பாத்தீங்கன்னா மாவு சத்து பொருத சத்து கொழுப்பு சத்து என்று மூன்று வகையான முக்கியமான பொருட்கள் உள்ளது நாம மாவு சத்துல இருந்து எனர்ஜி எடுக்கும் போது அதாவது எரிசக்தி எடுக்கும் போதுதான் இன்சுலின் தேவை அதுவே நம்ம கொழுப்பு மற்றும் புரதத்துல இருந்து எனர்ஜி எடுக்கும் போது இன்சுலின் தேவை கிடையாது அதற்கு வந்து வேற பாத்வே நம்ம மாவு சத்து மட்டும் தான் எனர்ஜி எடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது புரத சத்துலயும் எடுக்கலாம் கொழுப்பு சத்து இருக்கு அதுல இருந்தே எடுத்துக்கலாம் பொதுவா ஜென்ரலா ஒரு ரூல் இருக்கு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல ஐம்பது பர்சன்ட் மாவு சத்து இருக்கணும் முப்பது பர்சன்ட் புரதம் இருக்கணும் இருபது பர்சன்ட் கொழுப்பு இருக்கணும் ஒரு ரூல் இருக்கு ஆனா நம்ம இந்த ரூல வந்து எல்லாரும் பொதுவா ஃபாலோ பண்றது இல்ல இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா தென்னிந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டா அரிசி தான் பிரதான உணவு அதே வட இந்தியா எடுத்துக்கிட்டா அங்க கோதுமை தான் பிரதான உணவு இது எல்லாமே மாவு சத்து தான் இந்தியாவில எண்பது டு தொண்ணூறு பர்சன்ட் மாவு சத்து நிறைந்த உணவு தான் எடுத்துக்கிறாங்க அதே ஐரோப்பாவில அவங்க வந்து ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் தான் மாவு சத்துல இருந்து நினைச்சு எடுத்துக்கிறாங்க மீது அறுபது பர்சன்ட் கொழுப்பு மற்றும் துரத்தல எடுக்கிறாங்க இதுதாங்க இந்தியாவில சர்க்கரை நோய் அதிகமா இருப்பதற்கான முக்கியமான காரணம் இதனால சர்க்கரை நோயாளிகள் மாவு சத்து இருக்கிற உணவை வந்து மாவு சத்து கம்மியா எடுத்து கொழுப்பு மற்றும் புரத நிறைந்த உணவுகளை அதிகம் எடுக்கும் போது அவங்களுக்கு சர்க்கரை அளவானது எளிதில் கட்டுக்குள் வருகிறது ஏன்னா அவங்க இன்சுலின் ஆக்சனே தேவையில்லை இன்சுலின் வந்து ஏற்பு தன்மையும் தானாவே குறையும் இதுதான் வந்து பேலடைன்னு சொல்றாங்க அதாவது லோ கார்போஹைட்ரேட் ஹை ஃபேட் டைட்னு சொல்றாங்க அதாவது எல்சிஎச்எப் உணவு முறை இந்த உணவு முறையை ஒருத்தர் சாப்பிடும் போது அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்க்கரை அளவுகள் அதிகரிக்க போவது இல்லை ஏன்னா வந்து அவங்க மாவு சத்து உணர்ந்த உணவை அவ்வளவா சாப்பிட போறது இல்ல கொழுப்பு மற்றும் புரத உணவுகளை சாப்பிடும் போது அவங்களுக்கு நேரம் அதுல இருந்து எனர்ஜி வருது அது மாதிரி சர்க்கரை ரத்தத்துல சர்க்கரை அளவு தொடர்ந்து குறைவா எடுக்கிறதால அவங்க உடம்புல உள்ள கொழுப்பானது கரைந்து அவங்க உடல் எடையும் குறையுது தேவையற்ற கொழுப்பும் குறையுது சர்க்கரை அளவும் சீக்கிரம் கட்டுக்குள்ள வருது நிறைய பேர் இந்த உணவு முறையில அதிக கொழுப்பு சாப்பிடுறதால் தான் சர்க்கரை அளவுகள் கட்டுக்குள்ள வருது என்று தவறா நினைக்கிறாங்க ஆனா குறைவான மாவு சத்து தேவையான அளவு புரத மற்றும் கொழுப்பு சாப்பிடுவதால் மட்டுமே சர்க்கரை அளவுகள் கட்டுக்குள் வருகிறது என்பதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இந்த உணவு முறையில பார்த்தோன்னா ஒருத்தர் காலை முதல் இரவு வரை மாவு சத்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவா சாப்பிடணும் புர சத்து மற்றும் கொழுப்பு சத்து நிறைந்த உணவை நிறைவாக சாப்பிடலாம் இதுக்கு காலையில மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னன்னு சாப்பிடலாம்னு பார்த்தோம்னா பால் குடிக்கலாம் முட்டை சாப்பிடலாம் அதே வந்து வெறும் காய்கறி மட்டும் சாப்பிடலாம் வெறும் கீரை மட்டும் சாப்பிடலாம் காய்கறி பார்த்தோம்னா வெறும் முள்ளங்கி மட்டும் அவிச்சு வச்சு சாப்பிடலாம் இல்ல முள்ளங்கி கூட வெண்டைக்காய் அவிச்சு வச்சு சாப்பி
உங்களுக்கு வந்து அதுல என்ன இருக்க கூடாது கார்போஹைட்ரேட் இருக்க கூடாது எதெல்லாம் கார்போஹைட்ரேட் தானியங்கள் சிறு தானியங்கள் போன்றவற்றை செய்யக்கூடிய அனைத்து உணவு வகைகள் நம்ம சாப்பிட்ற இட்லி தோசை பொங்கல் பூரி அதுவே வந்து சிறு தானியங்கள் கூட வந்து அதிகமா மாவுச்சத்தா இருக்கு மத்தவங்களை கம்பேர் பண்ணும் போது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லாம தவிர மாவுச்சத்து சுத்தமா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதே போல பாத்தோன்னா கோதுமை இனிப்பு வகைகள் மற்றும் நொறுக்கு திணிகள் எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா மாவுச்சத்து அதிகமா இருக்கு அந்த உணவுகளை அவராகவே தவிர்க்கணும் மதிய உணவுக்கும் இதே போலதான் வெறும் காய்கறி மட்டும் நீங்க அவிச்சு வச்சு சாப்பிடலாம் அசைவ உணவு சாப்பிடறவங்களா இருந்தா ஒரு கவலை சிக்கன் சாப்பிடலாம் மட்டன் சாப்பிடலாம் ஆனா சாதம் சாப்பிடக்கூடாது கோதுமை எல்லாம் செஞ்சுக்கூடிய எதையும் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது காய்கறிகள் பாத்தீங்கன்னா வெண்டைக்காய் மட்டும் அவிச்சு சாப்பிடலாம் முள்ளங்கி சாப்பிடலாம் சுரக்காய் சாப்பிடலாம் பீன் சாப்பிடலாம் பீர்கங்காய் சாப்பிடலாம் இது மாதிரி வந்து நீங்க சாப்பிடறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அளவா காரம் போட்டு நீங்க சாப்பிட்டுக்கலாம் நைட்டுக்கு இதே போலதான் சுண்டல் வகைகள் வந்து சாப்பிடலாம் காலிஃபிளவர் சாப்பிடலாம் காலிஃபிளவர் வந்து நம்ம வந்து வேக வச்சு அதை நல்லா உளுத்தி அரிசி சாதம் மாதிரி செஞ்சு அதை நம்ம சாப்பிடலாம் வெறும் பட்டாணி சுண்டல் மட்டும் சாப்பிடலாம் காளான் சாப்பிடலாம் ஆனா என்ன சாப்பிடக்கூடாது மாவுச்சி சாப்பிடும் சாதம் சாப்பிடக்கூடாது பூரி சாப்பிடக்கூடாது பொங்கல் சாப்பிடக்கூடாது இது மாதிரி எதையுமே நீங்க சாப்பிடக்கூடாது சரி சார் நீ சொல்றதெல்லாம் ஓகே நடுவுல இது மாதிரி சாப்பிடும் போது பசிச்சா என்ன பண்றதுன்னு கேக்குறீங்களா நடுவுல பசிச்சா பாதாம் பருப்பு சாப்பிடலாம் தேங்காய் சாப்பிடலாம் வெள்ளரி பிஞ்சும் சாப்பிடலாம் இது மாதிரி ஒருத்தர் தொடர்ந்து சாப்பிடும் போது அவருக்கு சர்க்கரை நோயானது ஆரம்ப நிலையில் இருந்தால் அதாவது ஒருத்தர் உபேசியா இருக்காரு அவரு சர்க்கரை நோய் இப்பதான் வந்திருக்குன்னா தொடர்ந்து இந்த உணவு முறையை பின்பற்றார் அப்படின்னா அவர்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாவே வந்து உடம்புல எடையானது குறைந்து சர்க்கரையை எடுக்கக்கூடிய மாதிரி அளவுகளும் குறைவதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன அதே போல ஒருத்தர் சர்க்கரை நோய் முட்டிய நிலையில் இருக்கு அவருக்கு ஒரு நாளைக்கு நூறு முதல் நூத்தி பத்து இன்சுலின் அளவு தேவைப்படுதுன்னா இந்த உணவு முறையை பின்பற்றும் போது அவர்களுக்கு பத்து முதல் இன்சுலின் அளவு ஆனது குறைகிறது அதே போல ஒருத்தர் வந்து இருபது முப்பது யூனிட் இன்சுலின் டெய்லி எடுக்கிறாருன்னா இந்த உணவு முறையை ஃபாலோ பண்ணும் போது அவர் இன்சுலினே சுத்தமா நின்று மாத்த மறு மாத்திரைகள் மட்டும் சாப்பிட்ற நிலைக்கு வர வருகிறாரு அதே போல ஒருத்தர் தொடர்ந்து நாலஞ்சு மாத்திரை சர்க்கரை நோய்க்கு சாப்பிட்டு வராருன்னா இந்த உணவு முறையை பின்பற்றும் போது அவருக்கு ஒன்று ரெண்டு மாத்திரையை சாப்பிடும் அளவிற்கு சர்க்கையான அளவு குறைகிறது அதே போல ஒருத்தருக்கு ஒன்று ரெண்டு மாத்திரை தான் சாப்பிட்டுருக்காரு இந்த உணவு முறை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணும் போது அவருக்கு சர்க்கரையே இல்லாம அதாவது மாத்திரையே இல்லாம வாழ்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்கின்றன இத வந்து நீங்க நம்ப இருக்கவங்களுக்கு வந்து சிரமமா தான் இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து தற்போதுதான் பிரபலம் அடைந்து வருகிறது உங்களுக்கு இதை வந்து நான் சொல்றதுக்கு நம்புறதுக்கு கஷ்டமா இருந்தா மருத்துவ நிபுணர்களுடைய வீடியோக்களை நீங்க வந்து யூடியூப்பில் பார்க்கலாம் இது மாதிரி நீங்க சேனல்ல வந்து நீங்க பாருங்க அதுல வந்து அவங்க ஆய்வு பண்ணி நிறைய பேஷண்ட்ஸோட ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டேட்டா எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்க்கும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் ஏன்னா தற்போதைய காலங்கள்ல பொதுவா வந்து சர்க்கரை நோயாளிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா நான் அவ்வளவா சர்க்கரையும் சாப்பிடறது இல்ல சாதமும் கம்மியா தான் சாப்பிடுறேன் எனக்கு ஏன் சர்க்கரை அதிகரிக்குது அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஏன்னா எனக்கு வீடியோ முதல்ல சொன்னேன் சர்க்கரை நோயாளிகள் மாவச்சத்தை ப்ராசஸ் பண்ணும் போதுதான் இந்த பிரச்சனை இருக்கு மாவச்சத்தை ப்ராசஸ் பண்ணாதான் அவனுக்கு இன்சுலின் தேவை ஆனா அவங்க மாவச்சத்தையும் நிறைய சாப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த இன்சுலினை வந்து சரியாக சுரக்கும் மாத்திரைகளையும் இன்சுலின் சுரப்பை அதிகரிக்கும் மாத்திரைகளையும் சாப்பிட்டுருக்காங்க அதனால பாத்தீங்கன்னா அவங்க தொடர்ந்து மாவச்சத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த மந்து மாதிரி சாப்பிடும் போது சர்க்கரை அளவானது கட்டுப்படுவது ரொம்ப சிரமமா இருக்கு இந்த உணவு மாதிரியானது சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதனே சொல்லலாம் ஏன்னா கொஞ்ச நாளாவே சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஒரு தீர்வுனே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு நிலைமை இருந்தது ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஆரம்ப நிலையில ஒரு இரநூறு முந்நூறு சர்க்கரை அளவு கண்டுபிடிப்பு இருக்கும் போது ஒன்னு ரெண்டு மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு வராங்க கொஞ்ச நாள் போகும்போது சர்க்கரை அளவுகள் அந்த மாதிரில கட்டுப்படுறது இல்லை ஏன்னா அவங்க மாவச்சத்துல தான் பிரச்சனை இன்சுலின்ல தான் பிரச்சனை ஆனா அதை வந்து சரி செய்யாம மாவச்சத்து நிறைந்த உணவுகளையும் எடுத்துக்கிட்டு அதை கட்டுப்படுத்த மாத்திரைகளையும் தொடர்ந்து சாப்பிடும் பொழுது உடலானது அந்த மருந்து மாதிரி கட்டுப்படாம அவங்களுக்கு நாலஞ்சு மாத்திரை சாப்பிடும் போது வழிபடி வருகிறது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நாலஞ்சு மாத்திரைகளுக்கும் சர்க்கரை நோயானது கட்டுப்பட மாட்டேன்து இன்சுலின் போடுற நிலைமைக்கு தள்ளப்படுகிறார் கொஞ்ச நாளைக்கு உடல் அனைத்து உறுப்புகளும் பாதிப்படைந்து கிட்னி ப்ராப்ளம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் போன்ற பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனா இந்த உணவு முறை கண்டிப்பா வந்து சர்க்கரை நோய்க்கு மிகச்சிறந்த ஒரு தீர்வாக அமையும் வரப்பிரசாதமாக அமையும் ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு பொய்யான தகவலோ இது புருடாவோ கிடையாது இது அறிவியல் ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்ட ஒர
அதாவது நம்ம வெயிட் லிஃப்டிங் பண்றோம் இல்லையா அது மாதிரி வெயிட் லிஃப்டிங் பண்ணும்போது தசையை வந்து மசிலோட பவரும் அதிகரிக்கும் மசில் அளவுகள் உடம்புல அதிகரிக்கும் அந்த மசில் அளவு உடம்புல அதிகரிக்கும் போது அது இன்சுலின் எதிர்ப்பு தன்மையை குறைக்கிறது இன்சுலின் நல்லா ஆக்டிவேட் பண்ணுது அதனால இது மாதிரி ஒருத்தர் இது மாதிரி டயட்டையும் ஃபாலோ பண்ணி தசை கூட்டு பயிற்சியிலையும் தொடர்ந்து பண்ணும் போது அவர்களுக்கு தக்கை அளவுகள் நன்றாக கட்டுக்குள் வருகிறது என பல ஆய்வுகள் தெரிவிக்கிறது இந்த உணவு முறையை ஃபாலோ பண்ணும் போது ஒருத்தருக்கு சர்க்கரை அளவுகள் திடீரென குறையும் அதனால வந்து உங்களுக்கு ஒரு இந்த உணவு முறை ஆரம்பித்த ஒரு வாரம் பத்து நாள்ல ஒரு மருத்துவரை அணுகி உங்களுடைய சர்க்கரை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய மாத்திரையையோ அல்லது நீங்க இன்சுலின் எடுப்பவர்கள் என்றால் இன்சுலின் அளவையே குறைக்க வேண்டும் அவ்வாறு செய்தால்தான் உங்களுக்கு சர்க்கரை அளவுகள் குறைந்தாலும் உங்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது அதனால வந்து இந்த டயட் நல்லா வேலை செய்யும் தொடர்ந்து நீங்க சாப்பிட்டே இருக்காதீங்க ஒன் வீக் வச்சு டாக்டர் போயிட்டு சுகரை செக் பண்ணி பாருங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சுகர் குறைஞ்சாலும் அது தற்கரை தாழ்நிலையை உண்டாக்கும் அதுவும் ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஒன்று தான் அதனால வந்து ஒன் வீக்லயே இப்ப மருத்துவரை அணுகுங்க அதே போல இந்த டயட் என்பது அனைத்து சர்க்கரை நோயாளர்களுக்கும் பிரத்யோகம் இதைதான் ஃபாலோ பண்ணும் கிடையாது உங்க மருத்துவரை போயிட்டு முதல்ல பாருங்க அவர் வந்து அவர் சொல்கிற ஆலோசனை படி இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க தொடர்ந்து ஆரோக்கியம் தொடர்பான செய்திகளை தொடர்ந்து பெற பப்ளிக் டாக்டர் சேனலுடன் இணைந்திருங்கள் அடுத்து நம்ம சேனல்ல என்னுடைய வெயிட் லாஸ் சேனை பத்தி ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம் எண்பது கிலோல இருந்து பனிரெண்டு கிலோ எடை எவ்வாறு குறைத்தேன் என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது டாக்டர் கௌதம் நன்றி வணக்கம்